。所以我觉得有时候衣服与人的关系不仅仅是蔽体或者说美观的关系，更多的呢也是一种寻求独特体验的感觉。我发现香云纱它是所有年龄任何性别都可穿的，而且不同年龄段的人在穿着它的时候可以有不同的韵味，并且随着年龄的上涨，你还更能够把香云纱穿出味道。大家好，我是妮妮，欢迎来到今天视频。那在去年的时候呢，我就有专门做过一期视频，来跟大家介绍一种加密奢侈的面料——香云纱。那经过了这一年的穿着呢，我又有了更多的体会，所以今天呢，我就又想再做一期视频，来跟大家进一步的分享这种面料。今天的这个视频也是有抽奖的，大家记得一定要看到最后哦。那香云纱它原名呢是叫凉纱绸嘛，那又名呢是叫响云纱，主要的原因就是当你穿着香云纱，它在摆动或遇到风吹的时候呢，它会有轻微的声音，所以大家给它取名叫响云纱，叫着叫着呢就叫成了香云纱。那香云纱的制作呢是用植物染料鼠粮，再加上广州珠三角地区河泥中矿物质染整而成的纯天然面料，所以它也被称之为纺织界的软黄金、黑色闪光珍珠等等的。那为什么我称香云纱为加密的奢侈品呢？或者说它带有一些贵族奢侈的特性，主要有以下的几个原因。第一个就是香云纱的面料是由百分之百的桑蚕丝，也就是真丝制成的，它跟其他的真丝面料。无异，也就意味着它具有真丝拥有的所有特性，例如说凉爽宜人呀、易洗易干、舒适亲肤等等的。就你穿着的时候，就特别是在夏天，真的是巨舒服。那这里大家就会问了嘛，那香云纱究竟跟其他的真丝面料的区别在哪里呢？区别就在于它的制作工艺了。因为从披绸变成香云纱呢，是要经过三十多道的染整工艺的，俗称三洗九煮十八晒，而且是无机器参与的。全部由人工来制成。通常一匹香云纱的制作周期为一年，最短的话是半年的时间。因为我这次回国的时候呢，还去了趟广州，然后呢，本来是计划要去顺德香云纱工厂去参观的，结果三月份就碰到了广州的雨季嘛，结果工厂呢就因为雨季也关闭了，因为他们是需要晒面料的。那关闭了之后呢，也就很遗憾的错过了这次的参观，但也从侧面去反映出来香。香云纱的制作真的还是很艰难的，也就因为以上的原因，所以香云纱的价格才会如此的高昂。那接下来就跟大家分享一下我这儿穿了香云纱一年多嘛，我自己觉得的它的一些特点。首先第一个就是我刚刚讲的嘛，因为它是真丝的，所以它真的就非常非常的凉爽，而且它还有别于普通的真丝面料。就香云纱的料子呢，它是带有一些薄薄脆脆感的，所以当你穿在身上的时候呢，夏天到了非常非常热的时候，你满身是汗，它都不会沾身。就你用扇子一扑或风一吹，你就会感觉就浑身上下都有一种穿堂风一样的凉爽。爽，然后第二个呢，就是它相较其他普通真丝面料，它更不容易皱，因为它的这个料子就是这种脆感嘛，再加上天然的这种皲裂的纹路，所以它就能够达到一种轻薄而不易褶皱的特性，柔软而富有深骨的感觉。经久还耐穿，比如说我现在手上拿的这一件呢，就是我去年当时跟大家推荐的，中间我也洗了很多次了，但你看现在还是跟当时买的时候一模一样，它会有些许的褪色，但是它的褪色呢又是好看的，跟日本的用之美的审美呢就有异曲同工之妙。就是它这种用之美的审美呢，其实是日本在某个时期推行的一种审美的体系，就是说当我们在制作一件物品的时候，就那个设计的人他就应该想到人们在使。使用的这个过程当中，这个物品肯定会有使用的痕迹嘛？那这个痕迹呢，是应该对这个物品是一个加持，也就是越用越美的感觉。那我觉得香云纱呢，就是有这样的特性的。所以我这穿了这一年之后，我就越来越喜欢它了。就它在你的身上会有一些些的变化。
。所以我觉得有时候衣服与人的关系不仅仅是蔽体或者说美观的关系，更多的呢也是一种寻求独特体验的感觉。所以对于我来说，我觉得香云纱带给我的体验是非常丰富的。第一层的体验呢，就当它穿在身上的时候，非常的舒服凉爽，就是让你正儿八经的是一个衣服的应该有的特性。第二个呢，就是它有独特的审美与美观性，比如说它上面的这种如墨一般的柔润的光泽，还有它这个皲裂的纹路，是非常美妙和美好的。就你远观觉得很普通，但你近观之后，哇，原来有那么多的细节。然后第三个层次的体验呢，就来自于它的这种沙沙作响的感觉。就当你穿着它走出去的时候，人都是会动的，风一吹，然后你一跑动起来的时候呢，它不仅与你的身身体之间可以形成一个互动，因为它不是像那种很贴身的衣服嘛，或者说它会一下子粘在你身上，它完全不会，它就会很自然的摆动起来的同时，还会有听觉上面的互动，因为它的那个沙沙声是非常好听和美妙的。并且还有一个我在穿了这一年，然后根据我自己的观察下来的一个体会，就是我发现香云纱它是所有年龄、任何性别都可穿的，而且不同年龄段的人在穿着它的时候可以有不同的韵味，并且随着年龄的上涨，你还更能够把香云纱穿出味道，因为随着年龄的上涨，也代表着人的阅历会越来越丰富。当你穿着香云纱的时候，因为它独特的这种文化的底蕴还有历史的沉淀嘛，它可以把你的这种阅历的。丰富的感觉给呈现出来，所以我觉得香云纱就是一个非常非常美妙的面料，所以这也是为什么就是我一直一直都想跟大家推荐的原因。那一直以来香云纱的价格都十分的高昂嘛，像我去年跟大家推荐 Goelia 的香云纱的时候呢，其实大家可以看到价格都是不低的。但今年呢，他们的老板为了推广这个面料，因为他们老板也非常非常喜欢香云纱，所以他们还逆风降价了，并且还保证了同等质量的同时呢。降低了售价，就是我当时听到的时候就直接震惊了。想要尝试香云纱的朋友，千万不能错过这一次。所以我在所有的单品里面挑选出了几款我最推荐的来跟大家分享，我分别搭配出来了几套啊，一套一套的来跟大家讲啊。那首先第一件想跟大家分享的呢，就是我这一次最喜欢的一件，也是我当时看到最亮眼的，也就是他们新出的这款吊带的香云纱连衣裙。首先是单讲它的这个吊带裙吧，总体的版型呢就是非常基础简约的，因为说实话，我觉得香云纱是不适合去设计的太花里胡哨的，它就是。是很自然的、温润的一个设计，就比较像是欧洲的品牌，比如说 Bonello、Guccinelli 啊、l o r e Piana 这些，他们都是主打高端面料的嘛，所以我们可以看到它的设计都是简约的，就把整个面料作为是亮点，懂的人自然是懂的。那香云纱，我觉得也是同样的一个道理。那通常我们在选择吊带裙的时候，我主要会看的就是它的整个长度，然后大概的一个版型和它的一个肩带，就这上半边的一个设计。比如说这一件呢，我觉得它的整个包覆感设计的就很好。比如说前端这里呢是有微微的皱褶，然后到这儿它会有一个小三角的一个。挖洞就可以让整件衣服看上去没有那么的沉闷，会更加灵动一些。而且同时，这个肩带也是可以调整的，你在穿着的过程当中呢，也会更加的方便，会更适合不同身形的人。同时，我在选择这件的时候呢，尺码我也是选择的相对较为宽松的，因为我希望它穿在我身上的时候呢，就是跟我的身体稍微有一点点的距离，不是卡的那么的紧。但这个部分呢，就大家可以根据自己的喜好去选啊。就如果你比较怕走光啊。等等的话呢，你就可以选择刚刚好，就卡住你的这个腋下，然后让它比较包覆感好就行了。而且这条连衣裙，我相信大家也看到它的另一个亮点了，就是它还送了你一个这种花花的。腰带，而且这个腰带呢，你是可以有好几种用法的。一个呢，就是你可以直接把它当做腰带嘛，系在你的腰上，这样这条连衣裙就是有一个腰线的，总体呢就是比例会看上去比较好。那另外一个用法呢，就是可以直接把它当做是一个 choker， 因为其实这种花花的 choker 呢，是上个世纪的八九十年代非常流行的一个元素，像现在都能够找到那个香奈儿的中古花花 choker， 就它会有一些些的妩媚在里头，但同时。
就带有一些酷感。所以我觉得 Goelia 他们呢，把这个元素放在香云纱上是很合适的，因为它既是一个复古的元素，可以与香云纱呢相互的辉映，同时呢，它又是比较简约的，是不是那么浮夸的？你日常戴也是完全 OK 的那一种，所以它也可以是在一个很耐看的基础上去达到一个变化。那另外我在外头呢还搭配了一件他们家今年新出的一个小外套，首先是它的整个版型很好，就是一个偏短款一点的小外套，但它都是可以跟夏装的单品去衔接的，比如说它搭配裤装啊、半裙啊都是 OK 的。那我在这里搭配的是一个连衣裙嘛，通常连衣裙如果你没有一个腰线的体现的话，它其实是会有点压。个子的，那你只要穿上了这件小外套，它既可以起到一个遮阳的效果，或者说你进到空调房可以遮一遮背。然后呢，就因为它的这个比例比较好，它还可以显得人更加的高挑，更加的轻盈。同时呢，它的这个小外套还隐晦的增加了一些中式的元素，就它在前面的这个扣子这里是增加了中式盘扣的。但是呢，它选取的还是香云纱同样的一个面料跟颜色嘛，所以它相对于。一个半隐藏的扣子，只有你凑近了之后呢，你才可以看到这个小心思、小元素。很自然的点了题，但是又不会太过的突兀。那这一套呢，我愿称它为最惊艳的香云纱穿搭。那接下来第二套想跟大家分享呢，就是最耐看和最日常的一个香云纱的穿搭了。而且呢，它也是男女可穿的。那这样的一套就不仅可以给自己入手，也可以给老公男朋友入手。尤其是我现在身上穿的这一件拉链的上衣。它就是很基础的一个 polo 衫的一个形式嘛，就这里有个小翻领，然后前面呢有一个开口，并且这个开口这里呢是拉链形式的，你可以完全根据自己的喜好去把它拉到多低，而且当这个拉链被拉起来的时候，它是完完全全隐藏的那种拉链哦，就很不一样，就属于完完全全的做到了极简的一个设计，这也是我觉得非常适合香云纱的。那除了这个领口的拉链以外呢，它侧边还有。两个开口。也是带有这种隐藏式的拉链的，那这个拉链它的优点在哪儿呢？就当你单穿这件衣服的时候，你不把它扎起来，你把这个拉链给拉开的时候呢，它也是能够去显示你侧边的腿长的，也可以显得人更加的轻盈，就不会有太过臃肿的感觉。另外呢，就是当你想要把它扎起来的时候，它就会更加的有用了，因为本来香云纱的这个料子它是带有一些骨感的，所以它是会偏硬一丢。丢丢的嘛，如果你像以前的那种没有旁边没有开叉或拉链的衣服呢，你扎起来的时候，这两边就会鼓包，就比较像是那种毛衣。我相信大家都遇到过这种问题嘛，就鼓一个包在那儿，像是自己有两坨赘肉，非常的丑。那因为它有这个拉链的开叉，所以当你扎起来的时候呢，它后面的那一片就是可以很自然的九十度垂直，显得你的背非常薄的同时呢，侧边呢也可以解决它的那种鼓包的问题。就我觉得就是一个一举两得的设计。再加上整个版呢，你看大家看就会比较 oversize， 比较中性一点，所以当你穿着的过程当中呢，也会带有一些日常休闲感，所以这也是为什么我觉得它是男女都可穿的。然后在下面搭配的这个裤子呢，也是我非常推荐的，因为去年我就在想说啊，他们怎么不出一条我非常爱穿这种直筒的裤子呀？就它其实比较像是那种西装裤的版型，但是是用的百分之百香云纱的面料制。做而成的。那像这个裤子的优点呢，是以下的几个。第一个就是你既可以享受你穿的是一个百分之百真丝的裤子，又透气又凉爽的同时，它还不沾腿，不沾皮肤。夏天超热的时候，就算你的腿上已经出汗了，它也不会就沾身嘛，你还是穿着非常的舒爽的。其次呢，就因为它远观就是一条正常的黑色裤子，所以既可以在上班的时候穿，休闲日常都可穿。但当它一近看的时候，又有香云纱这种。高级的光泽，就显得整个人的。品味特别的好，就不知道大家跟我有没有同感啊？我就觉得有一些衣服穿在人身上的时候，就会显得这个人特别的有文化，特别的儒雅。我觉得香云纱就是能够达到这种特性和特点的。那除了我身上穿的这件上衣呢，还有一件比较基础的上衣，它就是一件基础的短袖版型。然后后面呢，这儿有一个扣子，大家看到没有？你平时穿的时候把扣子扣上之后，领口就是会呈现一个 T 恤的圆领线条，就非常的干净简。
本源利索。那如果喜欢这种基础版的朋友呢，可以看一看这一件。那接下来想跟大家分享的第三套呢，是一件连衣裙的穿搭，也是想推荐给如果你觉得第一套呢它的露肤度太高，然后你觉得不是很适合你的朋友的，就这一件呢，它就是属于上面看啊，就是一件短袖的这种比较 oversize 的上衣，但直筒的，到下面是一个连衣裙，同时呢，它是给你配了腰带的，所以你也可以把腰带系上，整个人的比例也非常的好，完全可以根据你自己的喜好去选择，并且这一件还有个小亮。亮点就它在后面这个扣子的部分选择的是这种带帽色的一个小圆扣，还增加了一些中式的儒雅风在里面，都是一些非常细节但是很重要的设计，包括它的腰带下面也有这个小圆扣，就非常的有意思。那像这样的连衣裙呢，一是你可以单穿，另外呢我还想跟大家提供一个比较偏时髦一点的穿法，可以在下面搭配刚刚的这个直筒的裤子，因为我觉得像这样的搭配方法呢是既时髦。但是又同时增加了一些气场和嗯禁欲感在里面的，同时还增加了一些东方的文化氛围。比如说我们看到很多像越南的奥黛呀，他们的穿着也都是有这样的思路的。那有很多的大牌呢也会采取这种搭配方式，比如说 Fifi Filo 呢就是非常喜欢这样的穿搭方式的。而且也因为这件连衣裙，它对身材的包容性很大嘛，然后它也比较宽松，所以我觉得它可以适应的场合还会更多。一点，比如说你平时日常在家里面就可以直接穿它，然后整个人又很通风透气，在家里就很很凉爽嘛。然后出门呢，你就把这个腰带给系上，它又有一些场合感。然后你再在这个圆领的这里呢，搭配一些项链呀，然后嗯，或者说再搭配一些配饰，又可以有搭配感、时髦性。我觉得穿着祥云纱去逛一些比较高级的买手店呀，或者说一些比较偏古朴审美的小店的时候，他们一定都是会夸你。你的。那接下来第四套想跟大家分享的香云纱穿搭呢，就是相对比较日常，然后休闲，但是同时呢又带有一些女人味儿的。它主要搭配用到的单品呢，肯定就是这一条香云纱的 A 字半裙。那这条半裙呢，其实是在我这一次去广州嘛，然后去嗯 g o e l i a 他们的整个公司参观的时候呢，在他们的工作人员身上看到的。就他穿的时候，我觉得哇，这个去半裙也太好看了，因为当时这一条它还没有上新嘛，我就我在官网上还没有看到。就我觉得整个设计的版型各方面的都很完美，穿上的时候就是会有一种 effortless chic 的感觉，就是不费力的时髦感，然后再加上香云纱它本身带有的这种廓形感呢，也是非常独一无二的，就是你看到你眼睛就挪不开。那这条半裙的优点呢，第一个就是我刚刚讲到的，我觉得它的整个 A 字的廓形非常的好，就很简约极简的同时呢，那你穿在身上的时候呢，它又能够立住有一个廓形。感在那边。其次呢，就它在旁边呢，还给你设计了口袋。就当你在穿这件衣服的时候，尤其是穿裙子嘛，就你有口袋的时候，你就会自然的有一种休闲、好看的感觉。而且从侧面带给人的感觉是，这条裙子它是日常的，经常穿的。而且这条裙子正面呢，就是一个正常的平的口嘛，但是背面呢是带有轻微的一个弹力的，所以你穿着的过程当中也是非常舒服的。它可以刚好卡在一个比较高的位置，显得整个人的比例也非常的好。那这条半裙我给它的一个搭配思路呢，就是我觉得应该去搭配一些比较休闲的单品，比如说上半身直接搭配一些休闲的 T 恤啊、白 T， 然后鞋子的部分呢就可以直接。搭配一些小白鞋、运动鞋、板鞋等等的，这毕竟我觉得香云纱天然的氛围嘛，是无需过多的修饰的。那我在上面搭配的这件 T 恤呢，我就想跟大家推荐一下，因为我是直接入手了灰色和黑色两件的。首先是它的整个面料啊，是百分之百的马利奴羊毛，但是它因为织的非常的薄软，就摸上去的时候真的是非常的舒服。这个时候肯定朋友就会想了，这种羊毛织的 T 恤什么时候能穿呀？我以前也是这么想的。因为我就年轻的时候真的不怕冷，但是现在我就发现呢，我会对这种空调的冷风开始慢慢的变得很敏感。比如说我到夏天嘛，就从外面比较热的天气一下进到空调房，我就觉得好冷，或者说我长期待在里面呢，我也没有办法直接穿夏装的，穿其他的厚的衣服呢又特别的热。我就发现像这种羊毛编织的 T 恤。非常的管用，因为它是经过了特殊的工艺，让它变成是一个既透气，但是又保暖特性的一个面料的，就薄薄软软的。大家看
，穿这种是非常的舒服。那你在空调房里面穿它的时候呢，就是刚刚好的。其实还挺适合，如果你啊出门上班长期待在空调房的时候去穿的。或者你生活的地方就是夏天比较凉爽，比如说像嗯、呃、旧金山呀、啊、湾区，应该也就会很适合。那另外想跟大家聊的就是香云纱终于出风衣外套单品了，因为在去年的时候我只跟大家推荐过一件外套嘛，我就在想香云纱这种比较经典 classic 的元素其实也很适合这种正统的版型的外套，比如说西装、风衣等等的，终于出风衣了，而且给大家透露一下，高耶利亚也在开发香云纱的西装了。那说回来，先跟大家分享一下这个风衣吧。就这件风衣，我觉得它整个版型呢也是非常大气简约的。因为其实格瑞利亚他们家普通面料的风衣，包括百分之百真丝的风衣，我也都跟大家推荐过了，版型就是完全没有任何问题的，穿上就是又经典又大气，就没有什么可说的。再加上他们的整个腰带的高度设计的也很好，小个子穿觉得也是可以显得比例非常好的。并且这一件香云纱风衣呢，说实话，我一米七二的个子穿着的时候，我觉得对我来说是稍微偏短了一些，但也就意味着它会更加适合很多小个子的朋友去穿。如果你平时买风衣觉得大部分的牌子的都太长了的话，就可以尝试看看这一件。那我在搭配件封印的时候呢，我就在想说，就最好不要全部都是香云纱了，因为这种外套的单品嘛，露肤度相对比较低一点，那整个全套香云纱就会看上去有些沉闷。所以我在里面呢，就搭配的是一些比较日常的单品。我先讲里头全白的时候吧，因为我觉得就一个黑外套，然后白内搭也是非常高级，但是又有时髦感的。里面的这条裤子呢，就是我在 g o e l i a 里面找到的一条阔腿。对的白色牛仔裤，然后这一条我觉得它最大的亮点是它有别于其他普通牛仔裤的料子很硬，他们家的呢都是属于那种扎实但软的，你穿着的时候就比较像是一件厚一点的西装裤的感觉，非常舒服，一点都不卡裆，而且整个版型也非常的好，长度我觉得也是恰到好处的，就不会太长，小个子的朋友肯定也是能够 hold 住的。然后在上面呢，我搭配的就是一件这种方领的。背心，那如果上班的话呢，大家可以直接换成是衬衫，都是 OK 的。那这件背心我很喜欢的就是它是自带胸垫的，它这里头直接有胸垫，所以你完全不用担心你在里面还要贴乳贴啊什么的，你就直接单穿它就 OK 了。而且它的整个版型也很好看，胸前呢这里就是一个大方领，带一些弧线的，就是很大气，然后带一些法式风情在里头。这一件还有黑色款的，大家也可以看一下。那如果说你觉得里面全白。不是很喜欢的话，那上半身也可以换成是像这种坎肩的一个背心，就是黑白条的嘛，也带有一些休闲但正式的感觉，也是属于无论日常还是上班都可穿的一个元素。再加上它是这种坎肩，你看它袖子这边包裹得很严实，所以它还可以帮你挡一下这种肩膀的肉肉啊，然后侧边呢可以帮你收紧。然后显得你手臂很瘦，这一件我也很喜欢。反正 g o e l i a 他们家的衣服是，不论是做工，还是面料，还是品质，还是性价比，我觉得都是很高的。这也是为什么我就源源不断推荐他们的原因。那接下来的第六套呢，就是今天最具有中式风情的一套。但说实话，我觉得它不是特别的适合我啊，因为我自己的长相呢，就是比较。骨架比较大，然后跟温柔啊那种沾不了边的，所以我穿特别具有中式风情的衣服，我穿不太出来那个感觉。但是因为我觉得整个衣服的设计非常的好，我还是想跟大家推荐一下，肯定是会有朋友很适合它的嘛。那首先就是这一件上衣，就它是通过这个香云纱的面料，然后在袖子上面。拼接了今年很流行的薄纱的元素，来达到女性感的另一个层次的提升。然后在领口这边呢，选取的就是中式的这种盘扣领，穿上的时候呢，就是自带了有那种文雅然后温柔的风格。然后再包括在袖子这边呢，也是具有这种中式盘扣的，这一件也非常有特色。那下面搭配的呢，就是一条这样的半裙。然后这件半裙跟刚刚我推荐的那条半裙主要的区别就在于，它的整个设计灵感是来自于那种马面裙的，就它是属于这种。包裹过来的一个裙子，然后通过了很多片的这种拼接
，就大家应该从细看就能看到，就一片一片的嘛，就是这样悄悄的融合进了一些中式的氛围，就可以让我们轻松的去尝试到马面裙的这样的元素。像喜欢或者说适合中式元素的朋友呢，也可以试试看这一套。那以上的这些呢，就是我今天想跟大家分享的，我穿了香云纱这一年以来发现的它其他的一些特点和优点。那同时也跟大家分享了我在 g o e l i a 里面发现的一些非常值得推荐的香云纱的新品。而且他们家这一次的定价真的实在是太诚心了，强烈推荐大家去看一下，你一定会被价格吓到的。而且当时我去广州的时候，还去参观了他们在广州的旗舰店，就那个店就是在广州的骑楼里的，而且这样一层一层绕上去，然后每一层呢都有不同的主题，然后他们现在就有一个香云纱的展品主题。就如果之后有机会要去广州的朋友，也可以去他们的那个店里面看一看。就他们还有一层是作为。一个艺术展厅的，就你像是在逛 gallery， 就非常非常的有意思。我觉得像 g o e l i a 这种品牌呢，是我真的打从心里里面是非常喜欢的。我觉得他们不光是在认真的做衣服，因为他们的衣服无论是设计品质都很好嘛。其次呢，我觉得他们也是有在认真的去关心一些有关于文化的传承，然后工艺的传承和一些艺术对人的重要性的。这一次 g o e l i a 他们也给了我一个独家的折扣码，是可以直接叠加他们官网。的一个折扣的，比如说现在官网的折扣是买两件就八折，买三件呢就七二折。那大家只要用我的一个额外的九折的折扣码呢，你就可以在以上再九折。最后呢就是买一件就九折，买两件就是七二折，买三件呢就是六五折。我会把所有的信息还有链接啊都放在下方的信息栏里面。那包括今天的这个视频呢也是有抽奖的。那大家只要是关注了我的频道，并且点赞了这个视频，而且在下方去任意评论，你只要留言告诉我你最喜欢哪一件，或者说你最喜欢哪一套的穿搭，那过一段时间我会抽一位朋友送出。价值一百四十美金的那个吊带连衣裙，或者是我现在身上的这一件拉链的上衣。那如果这两件你已经入手了，也可以替换成同价位的其他的单品。那感谢大家的观看，那希望今天的视频呢有给大家带来帮助。那我们就下视频再见了，拜拜。